بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنا دوسرا میڈیسن کا لیکچر ڈسکس کریں گے جس کا ٹاپک ہے کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جس کو ہم ایبریویٹ کرتے ہیں سی او پی ڈی سے اور یہ بھی ایک بہت کامن اور امپورٹنٹ ڈیزیز ہے جس کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے تو وہ ہم سارا ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں لاسٹ میں میں نے اس کے اسائنمنٹ بنائے ہیں اس کے کوشچنز ہیں تو وہ آپ پلیز ضرور اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے گا اوکے ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز آپ کو یہ سلائڈ ادھر نظر آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیے اب کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز از اے ڈیزیز اسٹیٹ کیریکٹرائز بائی ایئر فلو لمیٹیشن اور آبسٹرکشن دیٹ از ناٹ فلی ریورسیبل ہم نے پہلے استما ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسما میں جو کرونک انفلمیشن ہوتی ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے شروع میں یعنی پرسسٹنٹ ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اس کا ڈفرینشیٹنگ فیچر ہی یہ ہے کہ اس میں ریورسیبل ہوتی ہے ایئر وے آبسٹرکشن جو ہم اسپائرومیٹری سے دیکھ سکتے ہیں لیکن کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز میں ایر ریورسیبل ایئر وے آبسٹرکشن ہوتی ہے اب کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جسے ہم ایبریویٹ کرتے ہیں سی او پی ڈی میں اٹ انکلوڈس ایمفائزیما دیٹ از این اناٹمیکلی ڈیفائنڈ کنڈیشن وچ از کیریکٹرائز بائی ڈسٹرکشن اینڈ انلارجمنٹ آف دا لنگ ایلویولائے نمبر ٹو کرونک برونکائٹس دیٹ از اے کلینیکلی ڈیفائنڈ کنڈیشن وتھ کرونک کوف اینڈ اسپیوٹم اب وی شوڈ نو واٹ از دا پیتھوجینسز آف دس ڈیزیز سو ایئر فلو آبسٹرکشن از ڈیو ٹو دا ہائپر پلیزیا اینڈ ایکیومولیشن آف میوکس اینڈ فائبروسز ایکٹیویشن اینڈ ٹرانسفارمنگ گروتھ فیکٹر بیٹا کنٹریبیوٹ ٹو ایئر وے فائبروسز وائل لیک آف ٹرانسفارمنگ گروتھ فیکٹر بیٹا میں کنٹریبیوٹ ٹو پیرنکائمل انفلمیشن اینڈ ایمفائسیما ناؤ کرونک ایکسپوجر ٹو سگریٹ اسموک لیڈس ٹو انفلمیٹری ریکروٹمنٹ ود ان دا ٹرمنل ایئر اسپیسز آف دا لنگ یعنی کہ اس کی سب سے بڑی پیتھوجینسز جو ہے وہ سگریٹ اسموک کی وجہ سے یعنی اسموکنگ کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے زیادہ تر دوسری وجوہات ہیں لیکن وہ بہت ون ٹو ٹو پرسینٹ ہیں نمبر ٹو دیز انفلمیٹری سیلز ریلیز الیسٹولیٹک اینڈ پروٹین ایسز دیٹ ڈیمیج دا ایکسٹرا سیلولا میٹرکس آف دا لنگ یعنی کہ سگریٹ اسموک کی جو آکسیڈنٹس ہیں اس سے جو ڈیمیج ہوتا ہے ایئر وے اپیتھیلیم میں اس کی وجہ سے انفلمیٹری سائٹوکائنز نکلتے ہیں اور وہ انفلمیٹری سیلز کو ریکروٹ کرتے ہیں جو ایئر وے اپیتھیلیم میں آتے ہیں یعنی کہ میکروفیجز اور نیوٹروفیلز اور وہ اپنے انزائمز جب ریلیز کرتے ہیں جو الیسٹولیٹک اور پروٹین ایسز انزائمز ہیں یعنی کہ وہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو لنگ کا ہے ایلویولائے کا اس کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے سگریٹ اسموک اب یہ جو سلائڈ ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ سگریٹ اسموک دکھایا ہوا ہے جو سگریٹ سے نکل رہا ہے اور اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ سگریٹ اسموک سے انفلمیٹری سیل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ایئر وے اپیتھیلیم میں اس کی وجہ سے میکروفیجز اور نیوٹروفیلز وہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں نیوٹروفیل بنا رہے ہیں میٹیلو پروٹین ایسز جو سیرائن پروٹی اور پروٹین سیرائن پروٹین ایسز اور میکروفیجز بھی میٹیلو پروٹین ایس جو انزائم ہیں اور سسٹائن پروٹین ایسز بنا رہے ہیں اور جو پروٹین پروٹین ایز انہیبیٹرز ہیں ان کا بیلنس اگر مطلب امبیلنس ہو جائے اگر تو ایکسٹرا سیلولا میٹرکس کی ڈیگریڈیشن ہو جائے گی اور لنگ کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی یعنی کہ ایلویولر ڈیمیج ہونے لگے گا جس کی وجہ سے ایمفائزیما ہوگا اور یہ جو کرونک انفلمیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ سائمیلٹینیسلی فائبروسز ریپیئر ہوتا رہتا ہے لیکن وہ ان ایفیکٹیو ریپیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر تھری اسٹرکچرل سیل ڈیتھ اب اسٹرکچرل سیل کون سے ہیں اینڈوتھیلیل اینڈ ایپیتھیلیل سیل جو ریسپریٹری میمبرین کی لیئر جو ہے وہ انہی سے بنی ہے ایلویولائے میں جو ریسپریٹری میمبرین ہے اٹ اکرز ڈائریکٹلی تھرو دا آکسیڈنٹ انڈیوز سگریٹ اسموک ڈیمیج نمبر فور ان ایفیکٹیو ریپیئر آف الاسٹن اینڈ ادر ایکسٹرا سیلولا میٹرکس کمپوننٹس ریزلٹ ان ایئر اسپیس انلارجمنٹ دیٹ ڈیفائنس ایمفائزیما اب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کے جیسے ہم نے پہلے ہی بتا دیا سب سے میجر جو اس کا رسک فیکٹر ہے وہ ہے سگریٹ اسموکنگ 
सिगरेट स्मोकिंग का मैंने अभी आपको बताया कि सिगरेट स्मोक से ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं वो ऑक्सीडेंट एयरवे एपिथीलियम को डैमेज करते हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो सीराइन प्रोटीएसिस और मेटेलो प्रोटीनेसिस एंजाइम रिलीज करते हैं जो डीग्रेड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ लंग एल्व्यूलाई को इसी तरह मैक्रोफेजेस भी मेटेलो प्रोटीनेसिस एंजाइम रिलीज़ करते हैं और सिस्टाइन प्रोटीएसिस वो भी जो हैं डैमेज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ लंग एल्व्यूलाई को और जो लंग एल्व्यूलाई हैं वो हमें पता है कि वहाँ पर रेस्परेटरी मेम्ब्रेन है रेस्परेटरी मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिल बनी है एक तो एयरवे की एपिथीलियल लाइनिंग है और फिर उसके बाद की बेसमेंट मेम्ब्रेन है फिर इंटस्टिशियल टिश्यू है फिर उसके बाद जो एंडोथीलियल लाइनिंग है पल्मोनरी कैपिलरी की और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो ये दोनों चीज़ें आप देख लें कि बॉल में यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ होती है तो अगर आप खुद सोच लें कि अगर वो डैमेज हो जाएगा तो कैसे होगी डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वो अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है उसमें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिस मैच हो जाएगा जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे अब नंबर टू इसका रिस्क फैक्टर है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस अब हमने देखा था जब लास्ट टाइम हमने एस्मा डिस्कस किया था उसमें ये मेजर फैक्टर होता है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और उसी उसमें डिफरेंट ट्रिगर्स आके एक्ट करते हैं और वो ब्रोंकाय जो हैं एयरवेज वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों को एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है लेकिन वो एलर्जन इंड्यूस्ड uh, इस तरह नहीं है कि उसमें तो एलर्जन इंड्यूस था यहाँ पे ये एलर्जन इंड्यूस नहीं है लेकिन उसकी भी थोड़ी बहुत एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से भी ये सी ओ पी डी हो जाती है नंबर थ्री रेस्परेटरी इन्फेक्शन्स अब रेस्परेटरी इन्फेक्शन्स जो है कोई इटियोलॉजी नहीं है सी ओ पी डी की लेकिन रेस्परेटरी इन्फेक्शन्स की वजह से एक्यूट जो एक्सरसरबेशन होती हैं सी ओ पी डी के वो इसकी वजह से होती हैं यानी कि इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी डैमेज होने लगेगा जब कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और जो बैक्टीरिय वायरल डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्ट कॉमन है स्टेप्टो कोकस नमोनी हीमोफ्लस इन्फ्लुन्जी मोरगजेला कैचरालस एंड क्लेमाइडिया नमोनी ठीक है नंबर फोर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स अब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी जो है वो क्योंकि एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस है तो कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गोल्ड माइनिंग जो लोग करते हैं या कोल्ड माइनिंग करते हैं या फिर टेक्सटाइल जो फाइबर्स टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन फाइबर्स हैं वो उनका एक्सपोजर एयरवे में या फिर कैडमियम उसका एक्सपोजर तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में भी सी को जनरेट करा सकती हैं नंबर फाइव एम्बियट एयर पोल्यूशन अब जो भी एयर पोल्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ही देखा ये गया है कि सी ओ पी डी जो है रूरल एरियाज़ में लोगों को कम होती है और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है तो उसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास ज़्यादा जो है पोल्यूशन है और लेकिन वो एयर पोल्यूशन जो है वो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है जितना बड़ा सिगरेट स्मोकिंग है वो एक माइनर सा फैक्टर है दूसरे एयर पोल्यूशन में हम जो बायोमास कम्बशन से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं जिस जैसे कुकिंग का जो तरीका है बाज़ ममालिक में ऐसा होता है ना लकड़ियाँ जला के तो उसकी वजह से भी औरतों में उस कुकिंग के तरीके से हो सकती है सी ओ पी डी ठीक है लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना सिगरेट स्मोकिंग का है ठीक है अब सिगरेट स्मोकिंग को और हम ज़रा सा देख लेते हैं इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर मोर्टैलिटी फ्राम क्रॉनिक ब्रॉकाइटिस एंड एम्फाइजीमा अब दोनों ये जो कंडीशन हैं या तो क्रॉनिक ब्रॉकाइटिस है या एम्फाइजीमा है दोनों सी ओ पी डी की ही फॉर्म्स हैं अब सबसे बड़ा जो फिजोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि देर इज़ एक्सक्लेटेड डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्जेल विद इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ फोस्ट एक्सप्रेटिव मेनूवर यानी फोस्ट एक्सप्रेटिव वॉल्यूम इन वन सेकेंड्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी जो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप टू द इंटेंसिटी ऑफ सिगरेट स्मोकिंग है एक्सप्रेस्ड एज पैक पर डे मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्मोकिंग यानी कि आप ये देखें कि जो मोर्टैलिटी है सी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिक्लाइन ऑफ एफ ई वी वन जितना एफ ई वी वन कम होता जाएगा 
उतना मोर्टेलिटी का रेट बढ़ता जाएगा पेशेंट्स में तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ उस ड्यूरेशन में जब स्मोकिंग की है किसी ने तो आप जब हिस्ट्री लें पेशेंट से तो फ़क्त ये पूछना काफ़ी नहीं है कि भाई आप सिगरेट पीते हैं उसने कहा जी हाँ पीता हूँ बस आपने लिख लिया स्मोकिंग हिस्ट्री ये तो कोई हिस्ट्री ना हुई असेस करने के लिए आप पूछिए भाई कब से पी रहे हैं आप ठीक है एक तो कितने साल से शुरू किया था अब कितने साल हो गए हैं वो आप और फिर उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे जो उसने स्मोक किए हैं यानी अगर उसने एक पैक पिया है दिन में तो उसमें बीस सिगरेट होते हैं ठीक है अगर वो कह रहा है मैंने तीन पैक चार पैक तो आप मल्टीप्लाई करें उसको उससे आप खुद असेस कर लें कि उसकी एफ ई वी वन कहाँ पहुँच चुकी होगी जब इतना ड्यूरेशन उसको हो गया तो ठीक है और जो लोग सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हैं उनका एफ ई वी वन फ़ौर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है ठीक है जेनेटिक फैक्टर्स अब देखें एक बहुत बड़ा फैक्टर तो सिगरेट स्मोकिंग है लेकिन जेनेटिक फैक्टर भी है उसका दैट इज़ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर बट सीवियर एल्फा वन एंटी ट्रिप्सन डिफिशेंसी इज अ प्रोवन जेनेटिक फैक्टर फॉर सी ओ पी टी अब एल्फा वन एंटी ट्रिप्सन जो है अल्लमिया ने एंजाइम बनाया है कि जो लंग का जो हमारा टिश्यू है एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स है उसको वो टूटने से बचाता है अब जब इन्फ्लेमेशन होगी सिगरेट स्मोक की वजह से आ, सारे सेल्स आएंगे माइक्रोफेजेज आएंगे वो मिटेलो प्रोटीनेसिस निकालेंगे तो उसका बैलेंस एल्फा वन एंड ट्रिप्सन का आ, वो इम्बैलेंस uh, हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं तफा से या बदकिस्मती से जिनमें ये जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की तो वो सिगरेट ना भी अगर पी रहे हो तो भी उनको सीवियर सी हो सकती है ठीक है लेकिन इन पेशेंट्स की तादाद बहुत कम होती है यानी आप देखें सिर्फ वन टू टू ऑफ सी हैव दिस डिफिशेंसी एज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर सी ठीक है तो ये बहुत ही रेयर है पैथोलॉजी क्या है सिगरेट स्मोक एक्सपोजर से होता क्या है लार्ज एयरवेज स्मॉल एयरवेज लेस देन टू मिलीमीटर डायमीटर एल्वियोलर स्पेसिस गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हो जाता है इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन होती है दे कैन बी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया दैट कैन लीड टू कार्सिनोजेनेसिस आल्सो डिस्ट्रप्स म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस न्यूट्रोफिल इनफ्लक्स एंड इट्स इलास्टेज इज अ पॉटेंट सिक्रीटोगॉक इलास्टेज जो निकल रहा है वो गॉबलेट सेल्स को और स्टिमुलेट करते हैं वो और ज़्यादा म्यूकस बनाते हैं और बलगम स्पूटम होता है वाइट क्रॉनिक कॉफ होती है सुबह सुबह स्मोकर्स को जो होती है वो इस वजह से होती है ठीक है म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस डिस्ट्रप्ट करने का मतलब ये है कि एक अल्लाह मैंने निज़ाम बनाया है सीलिया है अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए फॉरन बॉडी बैक्टीरिया वो उसको म्यूकोसी जो सीलिया की मूवमेंट है वो उसको हटा देती है वहाँ से लेकिन जब ये स्मोक है वो सीलिया ही को डैमेज कर रहा है तो सीलिया ही नहीं है इसीलिए तो बार बार एक्सरसर्बेशन होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ठीक है सी ओ पी डी में अब चेंजेस इन द लार्ज एयरवेज कॉज कॉफ एंड स्प्यूटम और जो स्मॉल एयरवेज हैं लेस देन टू मिलीमीटर एंड डायमीटर दे कॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजोलॉजिक ऑल्ट्रेशन दैट इज फिजोलॉजिक ऑल्ट्रेशन क्या है रिडक्शन इन एफ ई वी वन एंड रेशो बिटवीन एफ ई वी वन एंड टोटल लंग कैपेसिटी वो डिक्रीज होता जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है तो टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है द मेजर साइट ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द एयरवेज इज स्मॉल अर्बन दैट इज लेस देन टू मिलीमीटर एंड डायमीटर देर इज गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया एंड दैट लीड्स टू मेटाप्लेजिया दैट इज बाय जिनको क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है या सी है और वो बहुत ज़माने सिगरेट पीते रहे तो आखिर में फिर मेटाप्लेजिया चूँकि शुरू हो चुका था तो लंग कैंसर हो जाएगा हो सकता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ सरफेक्टेंट रिलीजिंग सेल अब इसकी डैमेज की वजह से जो सरफेक्टेंट निकल रहा था हमारे टाइप टू एल्व्यूलर सेल से वो रिप्लेस हो जाता है गोबलेट सेल्स या म्यूकस सिक्रिटिंग सेल से एंड इनफिल्ट्रेटिंग मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स अब हम आपको और हमको सबको पता है कि सरफेक्टेंट जो है वही तो एक चीज़ अल्लमिया ने बनाई है जो एल्व्यूलाय को कोलेप्स होने से बचाती है तो जब सरफेक्टेंट ही वहाँ से नहीं निकलेगा तो एल्व्यूलाय तो कोलेप्स हो जाएंगे गैस उसमें एयर आएगी नहीं आएगी नहीं तो कहाँ डिफ्यूज़ होगी तो जो सिगरेट स्मोकर्स में वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है ठीक है एम्फाइजीमा इज इज कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस एक्सचेंजिंग एयर स्पेसिस रेस्परेटरी बॉन्क्योल्स एल्वियोला डक्स एंड एल्वियोला अब जो हमारा ऊपर का जोन है ट्रैकिया है और जो है मेन ब्रॉन्काए हैं तो वहाँ पर तो वो एनाटमिक 
डेड स्पेस है ना वहाँ पे तो जो एयर है वो डिफ्यूज़ तो नहीं हो रही डिफ्यूज़ तो वो एयर कंडक्टिंग जोन में हो रही है जो ब्रोंगियोज एल्वियोला डक्ट्स और टर्मिनल एल्वियोलाएँ हैं वहाँ पर हो रही है ना तो वहाँ पर ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैपलरी एंडोथीलियम और एयरवे एपिथीलियम वो ही मिल के डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन बना रही है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं अब अगर एल्व्यूलाए को लैप्स हो गया है फर्ज करें डैमेज की वजह से तो एयर जो वहाँ पे थी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो अगर कैपलरी खुली भी भी है तो एयर वहाँ से जाएगी कहाँ वो तो आई नहीं थी तो जाएगी कहाँ और इसी तरह अगर एयर खुला हुआ है सॉरी एल्व्यूलाए खुला हुआ है लेकिन कैपलरी बंद हो गई डैमेज की वजह से तो वो एयर कहाँ डिफ्यूज़ होगी पेशेंट तो सांस ले रहा है तो वो तो सारी वेस्टेड वेंटिलेशन होगी ना उसकी तो उसको तो पहुँचेगी नहीं वो तो इसको कहते हैं हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच ये स्मोकर्स में हो जाता है स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है ठीक है एक्सेस म्यूकस बनता है डीमा सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है ऑल लीड टू एयर वे नैरोइंग एंड फाइब्रोसिस ऑल्सो नैरो तो जो फाइब्रोसिस हो रही है उसकी वजह से इिवर्सिबल होता है मतलब ब्रोंकोडायलेटर अगर हम देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा एस्मा में जैसे फ़ायदा हो रहा था सी में फ़ायदा नहीं होगा उसका लेकिन फिर भी हम ट्रायल दे देते हैं अभी ट्रीटमेंट में आपको बताती हूँ लंग पैरक पैरन कायमा में क्या होगा एम्फाइजीमा इज कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज एयर स्पेसिस रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योज एल्व्योला डक्स एंड एल्व्योला जहाँ पर डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है ठीक है देयर वॉल्स आर परफोरेटेड एंड ऑबलीटरेटेड विद कोलेसेंस ऑफ स्मॉल एयर स्पेसिस इन टू एबनॉर्मल लार्जर एयर स्पेसिस अब जो लार्जर एयर स्पेसिस बन जाएंगे वो जो नॉर्मल एयर स्पेसिस हैं उसको वो कंप्रेस करने लगेंगे तो जो नॉर्मल पार्ट भी था वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा तो मैक्रोफेजिस एक्यूमुलेट देयर टी लिम्फोसाइड सी डी एट सेल्स आर ऑल्सो इंक्रीज इन स्मोकर्स एल्व्यूलर स्पेसिस क्लिनिकल प्रजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या देगा हमें पेशेंट सबसे पहले तो कॉफ हो रही होगी उसको ठीक है स्पूटम प्रोडक्शन होगी वाइट कॉपियस स्पूटम प्रोडक्शन अगर पेशेंट ये हिस्ट्री दे रहा है कि उसको साल में तीन दफ़ा इस तरह हो जाता है कि महीना महीना तक उसको सुबह उठता है खांसी होती है और स्पूटम आता है तो समझ लें उससे हिस्ट्री ले लें ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की आपको हिस्ट्री दे रहा है और उसको एक्जर्शनल डिस नहीं होता है रेस्ट में नहीं होता जब वो कोई काम करता है एक्जर्शन का तो उसको जो है वो ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है अकम्पनिंग वर्सनिंग एयर फ्लो ऑबस्ट्रक्शन इज़ एन इंक्रीज फ्रीकवेंसी ऑफ एक्सरबेशन यानी जितनी ज़्यादा वर्सनिंग होती जाएगी एयर फ्लो ऑबस्ट्रक्शन की उतनी ज़्यादा फिर एक्सरबेशन होंगी उसको डिसनिया के अटैक्स की फिजिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी हमको हम ऐसा पेशेंट अगर देखें अर्ली स्टेज में यानी कि अभी पेशेंट ने स्मोकिंग शुरू ही की है ठीक है तो एंटायरली नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कुछ सालों तक तो पेशेंट कहते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा तो भाई नहीं हो रहा तो आपके अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो अब हम आपको बता रहे हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता किसी को विद मोर सीवियर डिजीज प्रोलॉन्ग एक्सपेरेटरी फेज एंड एक्सपेरेटरी वीजिंग होगी ठीक है रोंकाए आपको मिलने लगेंगे जब आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे तो प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन होगी उसको सॉरी ब्रोंकाए जो हैं वो इतने नैरो हो चुके हैं कि जो उसमें से आवाज़ निकलेगी वो देर तक आती रहेगी ना क्योंकि एयर एक्सप्रेशन में मुश्किल हो रही है पेशेंट को तो आपको फिर बीस सुनाई देगी साइंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन मिलेंगे हमको क्योंकि रेजिडल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो हाइपर इन्फ्लेटेड हो गए हैं लंग इंक्लूड अ बैरल चेस्ट एंड एंड लार्ज लंग वॉल्यूम्स विथ पुअर डायफ्रामेटिक एग्जर्शन एज एसेस बाय प्रकर्शन आप करेंगे तो नीचे तक आप करते चले जाएंगे और उसको वो रेजोनेंट आ रहा होगा ठीक है यानी कि जो डायफ्राम है वो नीचे कंप्रेस हो गया और ट्रांसलूसेंस हो गए अगर आप चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो ट्रांसलूसेंसी आएगी सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिबिट यूज ऑफ एक्सरी मसल ऑफ रेस्परेशन एंड साइनोसिस अब अगर पेशेंट एक्यूट एक्सरसबेशन में आए सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है इमरजेंसी में आ रहा है तो उस वक्त आप देखेंगे कि सारे जो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्परेशन है वो फिर एक्ट एक्टिवेट होंगे ना तो उसकी सारी यहाँ पर आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं उसके एबडामिनल मसल्स और उसको पेरीफ्रल साइनोसिस हो रहा होगा ट्रेडिशनल टर्म्स जो पहले इस्तेमाल की जाती थी वो भी आप देख लीजिए पिंक पफर्स कहते थे पहले पेशेंट्स विथ एम्फाइजीमा को वो थिन होते हैं नॉन साइनोटिक एट्रेस्ट होते हैं और हैव प्रोमिनेंट यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स दूसरा है ब्लू ब्लोटर्स पेशेंट्स विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर मोर लाइकली टू बी हैवी एंड साइनोटिक लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज एम्फाइजीमा एंड हु हैज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बिकॉज बोथ एलिमेंट्स आर 
uh, together in combination. Laboratory findings, अब जाहरी बात है कि आप फिर पलमोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे ठीक है द हॉल मार्क ऑफ क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पलमोनरी डिजीज इज एयरफो एयर फ्लो ऑब्सट्रक्शन एंड इट शोज एयर फ्लो ऑब्सट्रक्शन विद रिडक्शन इन फोस्ट एक्सप्रेटिव वॉल्यूम इन वन सेकेंड एंड फोस्ट एक्सप्रेटिव वॉल्यूम इन वन सेकेंड विद रेशो ऑफ फोस्ट वाइटल कैपेसिटी इज ऑल्सो डिक्रीज With severe disease, lung volumes में इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेजिडल वॉल्यूम ठीक है इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है इन एम्फाइजीमा द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी में भी रिड्यूज ड्यू टू पेरनकामल डिस्ट्रक्शन अभी मैंने बताया था कि अगर पेरनकामल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमारी जो रेस्पेक्टिव मेमरी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो वहाँ वेंटिलेशन परफ्यूजन मिस मैच हो गया हो जाएगा अगर एल्व्यूलाय को लैप्स हो गए तो वहाँ पर एयर नहीं आ रही अगर पलमोनरी कैपलरी खुली हुई भी, भी है तो एयर अगर नहीं आ रही है तो वो जाएगी कहाँ दूसरे अगर एल्व्यूलाय में एयर आ रही है एल्व्यूलस ठीक है लेकिन पलमोनरी कैपलरी बंद हो गई है तो फिर एयर अगर आ गई है तो वो जाएगी कहाँ तो सारी जो वेंटिलेशन है वो वेस्टेड वेंटिलेशन होगी यानी कि फिजोलॉजिक डेड स्पेस बन जाएगा वहाँ ठीक है लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होंगी आर्टीरियल ब्लड गैसेज और ऑक्सीमीट्री डिमॉन्स्ट्रेट रेस्टिंग और एक्सर्शनल हाइपोक्मिया होगा ट्रीटमेंट अब देख लें आप आपको पैथो पैथोजेनेसिस अगर आ गई है तो ट्रीटमेंट आपको खुद आ सकती है ठीक है तो स्मोकिंग सिजेशन फर्स्ट स्टेप सारा कल्प्रिट तो वही है ना तो फिर उसको आप बंद करवाएं नंबर टू ब्रोंको डायलेटर थेरेपी ब्रोंको डायलेटर फिर इनहेल्ड और ओरल ग्लूको कॉटिकोटिकोइड्स नंबर फोर थियोफाइलिन नंबर फाइव एंटीबायोटिक्स नंबर सिक्स एंटीबायोटिक्स हर वक्त नहीं देनी है सिर्फ एक्सरसर्बेशन में नंबर सिक्स ऑक्सीजन थेरेपी फिर नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपीज आ जाती हैं जिसमें लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी लंग ट्रांसप्लांटेशन तो एक एक देख लेते हैं हम स्मोकिंग सिजेशन ऑल पेशेंट विद सी ओ पी टी शुड भी स्ट्रॉगली अर्ज टू क्विट स्मोकिंग एंड एजुकेट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग इट कॉज कॉज इज इम्प्रूवमेंट इन रेट ऑफ डिक्लाइन इन द पलमोनरी फंक्शन यानी एफ ई वी वन जो है वो अच्छी खासी उसकी डिक्लाइन कम हो जाती है और फिर बाद में अगर वो बिल्कुल छोड़ दे तो वो बढ़ने लगती है ठीक है और पेशेंट चाहे छोड़े या ना छोड़े ये हमारा फ़र्ज है कि हम उसको कहें कि आप छोड़ दें ठीक है अब वो उसके ऊपर है जाहिर है कि समझा ही सकते हैं ब्रोंको डायलेटर्स यूज ऑफ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इनहेल रूट इज़ प्रेफर्ड एंटीकोल इनर्जिक हमने पढ़ लिया था Uh, लेकिन हम इसमें जो है ना वो एंटीकोलिनर्जिक देते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक बीटा एगोनिस लॉन्ग एक्टिंग इनहेल बीटा एगोनिस सच एस सेलमीट्रॉल एंड फॉर्मीट्रॉल फिर नंबर थ्री इनहेल ग्लूकोकॉटिकोइड्स अ ट्रायल शुड बी गिवन विद फ्रीक्वेंट एक्सरसबेशन जिसको ज़्यादा एक्सरसबेशन हो रही है उसको ट्रायल दे देते हैं हम और ट्राई शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट विद फ्रीकुंट एक्सरसाइबेशन डिफाइंड एज टू और मोर पर ईयर अगर किसी को हो रही है इन दोज हु डिमॉन्स्ट्रेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्यूट रिवर्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू इनहेल ब्रोंको डायलिटर सिर्फ हम उनमें देंगे जिनमें रिवर्सिबिलिटी हमें शो हो रही है रिवर्सिबिलिटी अगर नहीं शो हो रही है तो फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं होगा ओरल ग्लूको कॉटिकोइड्स क्रॉनिक यूज ऑफ ओरल ग्लूको कॉटिकोइड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सी पी टी इज नॉट रिकमेंडेड क्रॉनिक आपको नहीं देने हैं सिर्फ एक्सरसाइबेशन में देने हैं क्योंकि क्रॉनिक यूज इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग नंबर वन वेट गेन ऑस्टियोप्रोसिस कैटरैक्स ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थियोफाइलिन इट प्रोड्यूस मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन एक्सप्रेटिव फ्लोरेट्स एंड वाइटल कैपेसिटी साइड इफेक्ट्स आर नोजिया टेकिकार्डिया ट्रैमर्स ठीक है एस्थमा में भी हम सिवियर एस्थमा में कुछ पेशेंट्स को दे रहे होते हैं वो भी एड ऑन थेरेपी होती है और इसमें मसला ये है कि इसके फिर ब्लड लेवल्स आपको देखने होते हैं ना कि ये इसके साइड इफेक्ट्स ना हो जाए ऑक्सीजन बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज द ओनली फार्माकोलॉजिक थेरेपी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू डिक्रीज द मोर्टैलिटी इन सी ओ पी टी ठीक है क्योंकि हाइपोक्मिया हो रहा है पेशेंट को तो ऑक्सीजन लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी फिर एडवाइसेबल होती है कुछ पेशेंट्स को उसमें हम देख लेते हैं कि इंडिकेशन किस किस पेशेंट को बन रही हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की नंबर वन अगर रेस्टिंग हाइपोक्मिया आ रहा है यानी रेस्टिंग स्टेट में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 88 परसेंट है या फिर 90 परसेंट है विद साइंस ऑफ पलमोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर जब भी ब्रोंकाय कंस्ट्रिक्ट होंगे 
तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है पलमोनरी हाइपर होने लगता है और उसकी वजह से फिर राइट हार्ट फेलियर हो जाता है ठीक है अगर वो हो गया तो उसमें नाइन्टी भी अगर आपकी रेस्ट पे ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है तो भी जो है लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी रिक्वायर्ड है पेशेंट विद दीज क्राइटेरिया आर गिवन कंटिन्यूअल ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन अदर एजेंट जैसा कि मैंने आपको बताया वन टू टू परसेंट पेशेंट सी के उनको एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी uh, होती है जो एम एलील्स हैं उनमें नॉर्मल होता है और जो जेड एलील्स हैं जेनेटिकली uh, उसमें बहुत कम होता है तो उसमें एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन थेरेपी हम देते हैं और वो जो है इंट्रावीनसली uh, दिया जाता है नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी सी ओ पी डी के क्या है एक तो वैक्सीनेशन हम रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि पेशेंट को म्यूकोसीलियरी डिस्ट्रप्शन हुई भी है अगर कोई पैथोजन जाएगा तो वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा जो नॉर्मल मेकेनिज्म है क्लियर होने का तो उसको हम रिकमेंड करेंगे कि बार बार इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन करा लें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एनवली और पॉलीबेनिमोकोकल वैक्सीन भी लगवा लेनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को नंबर टू पलमोनरी रिहेबिलिटेशन से क्या मतलब है दिस रेफर्स टू अ ट्रीटमेंट प्रोग्राम दैट इनकॉर्पोरेट एजुकेशन एंड कार्डियो वेस्कुलर कंडीशनिंग यानी कि जो रेस्परेटरी एक्सरसाइजेस हैं वॉक है स्पायरोमीटर उस वो दिया जाता है पेशेंट को कि वो उससे एक्सरसाइज करे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं दूसरे लंग वॉल्यूम रिजेक्शन सर्जी अब इसकी कब नौबत आ सकती है जब जो है इतना ज़्यादा एल्वियोलाई का डैमेज हो, हो गया है एल्वियोलाई कोलेप्स हो गए हैं और जो कोलेप्स हुए हैं या बड़े बड़े बुलीज बन गए हैं एम्फाइजीमा में वो नीचे का नॉर्मल जो लंग का एल्वियोलाई हैं उनको वो कंप्रेस करके उनका भी काम ख़त्म कर रहे हैं तो फिर लंग वॉल्यूम रिजेक्शन सर्जरी की जा सकती है उन पेशेंट्स में जिनमें इतने को मॉर्बिड्स ना हों और उनकी एफ इतनी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो कि वो बर्दाश्त ही ना कर सकें लंग ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ऑप्शन सीवियर सी ओ पी डी इज एन इंडिकेशन फॉर लंग ट्रांसप्लांटेशन अब एक्यूट एक्सरसरबेशन ऑफ सी ओ पी डी उसमें जो है अगर एक्यूट एक्सरसरबेशन इन्फेक्शन की वजह से हुई है जाहिर है तो ब्रॉन्कोडाइलेटर्स देंगे हम उसको एंटीबायोटिक देंगे नंबर थ्री ओरल ग्लूकोकॉटिकॉइड्स का एक शॉर्ट कोर्स दे देंगे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट इनिशिएशन ऑफ नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन पेशेंट विद रेस्परेटरी फेलियर डिफाइंड एज पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मार्क्री इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन हो रही है इतनी तेज तेज सांस ले रहा है पेशेंट अपनी ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रॉन्काय की वजह से कि उसकी ज़्यादा जा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वॉश आउट हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी हो ही नहीं पा रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपायर हो नहीं पा रही है जितनी वो सांस ले रहा है फिर भी तो जाहिर है कि पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड में बढ़ जाएगी तो ये इसकी इंडिकेशन है ठीक है इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन वाई एंडोट्रेकियल ट्यूब इज इंडिकेटेड विद सीवियर रेस्परेटरी डिस्टेस हाइपोक्मिया सीवियर हाइपर कैपनिया एसिडोसिस एम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस एंड रेस्परेटरी अरेस्ट फिर उसमें आप मैकेनिकल वेंटिलेटर की नौबत आएगी अब ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब ये मैंने आपका असाइनमेंट बनाया है अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी अपने पास छोटा छोटा लिख लीजिए इम्तिहान से पहले पढ़ेंगे कोई मसला ही नहीं होगा इन क्वेश्चन वन है वॉट इज़ सी ओ पी डी एंड वॉट इज़ इट्स पैथोजेनेसिस अगर आपको पैथोजेनेसिस आती है ट्रीटमेंट आप खुद उसमें से निकाल सकते हैं आप देखें ना वही चीज़ें तो हैं अगर पैथोजेनेसिस ही नहीं पता है तो आप क्या ट्रीटमेंट ऐसे रट तो नहीं सकते उसको क्वेश्चन टू व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं मेन जो है वो स्मोकिंग है क्वेश्चन थ्री व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी जाहिर है पेशेंट देख रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना नंबर फोर वॉट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सी तो सारे फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट सब लिख दीजिए इन जब आप एग्जाम से पहले अगर आपने लिख लिया होगा आप पढ़ेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा सब कुछ याद हो जाएगा अच्छा आपने अब मेरा ये लेक्चर सुन लिया सी ओ पी डी का इस, इस समझ में आ गया आपके आपको जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं वो आप प्लीज़ अपने पास लिख लीजिए अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब आते होंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको एग्ज़ाम में जिस तरह से भी पूछें आपको सब कुछ आता होगा ठीक है 
तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अब इजाज़त दीजिए खुदाफ़ थैंक यू